नमस्कार आदाब क्राइम पेट्रोल डायल एक शून्य शून्य के ब्लैक हेडलाइन अध्याय में आप सबका स्वागत है क्राइम पेट्रोल के इस अध्याय में हम आपको ऐसे केसेस दिखाएंगे जो महीनों हमारी चर्चा का विषय बने रहे जन्म देने वाला शिशु जन्म देने वाली माँ से भी ज्यादा पीड़ा भोगता है पीड़ा जब जिंदगी देती है तो दर्द भी जश्न बन जाता है लेकिन जो पीड़ा अपराध और अपराधी को जन्म देती है वो सिर्फ विनाश करती है इंस्पेक्टर प्रकाश त्यागी यूपी पुलिस क्राइम ब्रांच जी जी सर बोलिए कमरा नंबर दो सौ किधर है दो सौ एक तो सेकंड फ्लोर पे है सर लेकिन 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 छोड़ो मास्टर क्यों दो पुलिस स्टेड है बोला ना पुलिस स्टेड है सॉरी सर ये शांति बना के रख जी सर बैठ जाइए आप लोग डरने की कोई बात नहीं है रे कितना टाइम लगाएगी डॉली पांच सौ किलोमीटर और आगे जाना है बर्थडे है तुम्हारा ढंग से तैयार भी नहीं होने दोगे क्या सुबह से जाने की जल्दी मचा रखी है अरे मन ने अपना बर्थडे होटल में ना बनाना और तू यहाँ जल्दी निकल रही कौन यहाँ क्या सरप्राइज गिफ्ट देने वाली है सरप्राइज क्वीन बता भी देख क्या गिफ्ट देने वाली है अगर गिफ्ट मैंने तुम्हें अभी बता दिया तो सरप्राइज कैसा सबर रखो ऑपरेशन विनाश गाजियाबाद उत्तर प्रदेश पुलिस का एक ऐसा मिशन जिसमें उत्तर प्रदेश क्राइम ब्रांच द्वारा पुणे में किया गया एक एनकाउंटर मीडिया की सनसनी बन गया पुलिस एनकाउंटर यानी पुलिस और अपराधी का ऐसा आमना सामना जिसमें अपराधी को जिंदा पकड़ना पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होती है लेकिन जब अपराधी बेकाबू होकर पुलिस पर हमला बोल देता है तो जवाबी फायरिंग में अक्सर अपराधी पुलिस की गोलियों से मारा जाता है 12 मार्च 2017 को पुणे के एक होटल में किया गया यूपी क्राइम ब्रांच का एनकाउंटर फेक एनकाउंटर माना जाने लगा यहां तक कहा गया कि कुछ पुलिस ऑफिसर्स ने सुपारी लेकर एनकाउंटर नहीं बल्कि हत्या को अंजाम दिया है लेकिन क्या इन आरोपों में कोई सच्चाई थी और उस होटल के रूम नंबर 201 में मौजूद वो लड़का लड़की कौन थे क्या वो ऑपरेशन विनाश के खलनायक थे या फिर पीड़ित अरे ठीक है ठीक है यो बता कि तेरे सारे डाउट क्लियर हो गए अब जी मार साहब पर एक बात ध्यान रखना कि इस बार सत्तर परसेंट से कम नहीं आने चाहिए तेरे मार साहब अस्सी परसेंट से कम आ गए ना तो आपका जूता और मेरा सर <laughs> अच्छा यो बता तेरी माँ की तबीयत तो ठीक है भाई आ गया हो तो आज गए कौन नहीं अच्छा को भाई दफ्तर कर लिया है आ गया तू ए सुलोचना थोड़ी सी चाय बना ले संतोष भी आ गया एले मा, तेरी आयुर्वेदिक दवाइयां ले आया एले सुबह शाम हफ्ता भर खाइयो हफ्ता भर में दंगल लड़ने लग जाएगी तू जीते जी जवान बिट्टू को ना बचा पाए के दंगल लड़ूंगी माँ के बात करे तू भी राक्षसी करनी का दोष तो राम जी को क्यों दे गए देख नवीन भैया तो बाना सके पर हम सब तो है ना तेरे साथ चल तेरा सास बहू वाला सीरियल देखेंगे पापा ने आया अभी तक भाई तू तो जाना है पुलिस की नौकरी ने उनका जाने का टाइम हो वैसे आने का नहीं अरे आगे लगता है 
कहा आगे बेटा फिर जाना वापिस अच्छा और तबियत कैसी है पापा ने दे दे तबियत तो ठीक है हेलो इब अरे नहीं रे बहुत लेट हो गया रह के बात होगी बेटा अच्छा मैं कॉल करूँ पापा वो नोट लेने जाना है एक दोस्त से कल वो बाहर चला जाएगा तो कोई बात नहीं चढ़ा जा पर टाइम से आ जाइए हाँ पापा मैं अब भी आया बस भाई बेरा ना क्या हो रहा है आजकल कोई लड़की दिखाई ना दे रही यार ट्यूशन क्लास में भी सारे के सारे लोंडे भरे पड़े हैं भाई वो न्यूज वाली सच बोल रहे इंडिया में छोरों के अनुपात में छोरियां थोड़ी कम है नहीं क्या है बसंड मचा रखी है यार मन की लड़की देखने के लिए बुलाया था पापा से झूठ बोल के आया मैं अरे तो तू वकील बन का कौन सी सच बोल लेगा भाई चल चल आजा प्रैक्टिस कर ले यार तू यार रोज का तो चक्कर तो 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 छोरे ये कागज ले और साइन करा के लेके अपने पुलिस बाप से बोल दियो कि ताऊ ने भेजा है नाम ले लियो मारा लोकिंदर जानता है ना ले पढ़ ने के देख रहा है पता नहीं के तने तेरे बाप ने तेरे भाई को ही बड़ा दूध घी पिलाया था पर ईसा गायब किया कोई साबित नहीं कर पाया ये कागज साइन करा के आ अपने बाप से वरना जानता है ना तने भी भट्टी में झोंक देंगे मार, 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 भुंड बना दे कमीड को तो चाल भाई डॉक्टर साहब मेरा बेटा कैसा है मेरा बच्चा कैसा है देखिए बॉडी में सैंतीस जगह चाकू गोदा गया है आई होप वो अच्छा हो जाए क्या हम उससे बात कर सकते हैं सॉरी सर वो अभी इस कंडीशन में नहीं है एक्सक्यूज मैंने कही थी ना यो शहर छोड़ दो पर तुमने मारी एक ना सुनी नवीन को मार डाला अरे संतोष अरे बच्चे को बचा ले <laughs> सर जी ये लोकिन ने हमारी हाईवे वाली जमीन के चक्कर में नवीन को जिंदा जला दिया था और अब संतोष को सर जी इस बार ऐसी चार्जशीट तैयार करो वो बाहर ना आ सके अटैक करते ही अंडरग्राउंड हो गया वो तुम टेंशन मत रो उसको तो हम उठा लेंगे तुम संतोष का ख्याल रखो आखिरकार संतोष को होश आया और उसने भी लोकेंद्र सिंह के खिलाफ बयान दिया लेकिन वो अब तक फरार था और दो महीने की देखरेख के बाद संतोष ने रिकवर कर लिया लेकिन संतोष का परिवार अब भी दहशत में था दरवाजा क्यों खोल रखा बंद कर क्या क्यों पर्दे भी खोल के रखे से इसने मां रो रो के कुर्ती रहे पापा सोच सोच के घुटते रह गए कि पुलिस वाला होके भी अपनी औलाद को इंसाफ न दिला पाया सब डरे हुए हैं घर में बड़ी मुश्किल से बाहर आया हूँ आज थोड़े दिन तो आड़े थे दूर चला जा वरना वो लोग अंदर तेरा जीना आराम कर रहे अरे भागने से ये समस्या का हल नहीं होने वाला लोग अंदर जैसे लोगों से भरी पड़ी है दुनिया तो फिर क्या करेगा तू जान से मार दूंगा साढ़े ने बावड़ा हो गया कि तू लोकेंद्र सिंह है वो हर शेर का ना सवा शेर हो गए संतोष सोलंकी पर हुए जानलेवा हमले के बाद से लोकेंद्र सिंह अंडरग्राउंड था 
एक तरफ गाजियाबाद पुलिस उसे ढूंढने में जुटी थी और वहीं उसके हमले का शिकार संतोष सोलंकी भी उसे ढूंढ रहा था पर उसकी ये तलाश उस फैसले में बदल पाएगी आ गया ओ भाई इसमें गोली है कि ना बड़ी पूछ इस टाइम पे पूछ रहे हैं गोली सिर्फ मैं चलाऊंगा बोला था ना कल मैं चलाऊंगा हर वो गाड़ी चढ़ा देता भाग में नहीं रहा और डरता नहीं मैं किसी के बाप से तो मारना जल्दी था इसने वरना कोई पुलिस बुला लेगा हाथ काप रहे हैं इसका गोली चलाने के गुर्दा चाहिए जो तेरे पास कर मेरा भाई मारा तने और मैंने भट्टी में फेंकने की बोल रहा था ये बता तने कौन सी भट्टी में फेंकू भाई भाई देख देख तेरे को जमीन चाहिए ना तो अपनी जमीन ले ले मैं बीच में आऊंगा और माफी कौन मांगेगा माफ कर दे भाई माफ कर दे रे माफी तो ऐसे मांग रहा है जैसे मेरा बिस्कुट चुरा के खाया तने मेरा भाई मारा है तने जमीन चाहिए ना अब तुझे जमीन ही मिलेगी अरे मर गए यो भाग आ रहे थे अरे अरे पुलिस बुला लेगी भाग भाग आ रहे थे अरे भाग लॉयर बनने का सपना देखने वाले संतोष ने लॉ एंड ऑर्डर को ताक पर रखकर लोकेंद्र सिंह को वो अंजाम दिया जो उसकी नजर में प्रतिशोध था लेकिन कानून की नजर में वो अपराध है माना कि लोकेंद्र सिंह ने संतोष के बड़े भाई की हत्या संतोष पर जानलेवा हमला और न जाने कितने ही अपराध किए लेकिन कीचड़ में फेंका गया पत्थर हमें ही गंदा करता है और ये गंदगी संतोष का मरते दम तक पीछा नहीं छोड़ने वाली थी लोकेंद्र सिंह की हत्या के विटनेसेस में से जो लोग संतोष की पीड़ा से वाकिफ थे उन्होंने पुलिस के सामने जबान तक नहीं खोली और बाकी उसके डर से खामोश रह गए लेकिन इसी तरह की खामोशी ने लोकेंद्र सिंह को न जाने कितने ही पीड़ितों का अपराधी बना दिया था अगर तब आवाज उठती तो शायद आज संतोष से वो अपराध ना होता और ना ही अब ये चुप्पी संतोष को विनाश की राह पर ले जाने से रोक पाई राम राम ताऊ राम राम ताऊ राम राम ताऊ राम 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 क्यों ना छोरे गाड़े आज अंडे हाँ ताऊ उस शेर का पाव शेर भी ना बचा ही हर शेर का ना सवा शेर हो गए वो लुकेंदर पाव शेर ही था मेरे लिए पर जब तो उसका टिकाना पूछना आया ना छोरे दिल से आ गया तेरे पे अब बता आगे की क्या सोची है ताऊ आगे एक काम कर मेरे साथ हो ले कोई तेरी पूंछ भी नहीं पाड़ पावेगा अखिलेश सिंह मेरठ से लेकर गाजियाबाद तक के इलाकों का एक नामी गैंगस्टर था और संतोष और उसके दोस्तों ने उसकी छत्र छाया को अपना दुर्भाग्य बना लिया और अखिलेश के गैर कानूनी धंधों के भागीदार बनते चले गए पर जुर्म की दुनिया में कोई अकेला शेर नहीं होता हर शेर का एक सवा शेर होता है और अखिलेश सिंह का सवा शेर था रविंद्र सिंह चाट जो कि एक व्हाइट कॉलर बिजनेसमैन था लेकिन धंधे उसके भी गलत थे रविंद्र भाई साहब इस अखिलेश सिंह का गड़ा फोड़ना ही पड़ेगा बड़ा ही पानी छलक रहा है इस रविंद्र के कुएं सुखाने हमने बड़ा नेता बनने की सोच रहा है उसकी नाक में नकेल डाल के जूते चटवाने मैंने उससे अरे अपने पास पटाखों की कमी है के जो सलाह लेने लाग रहा है देख मने करनी है तकरीब तू दिवाली खेल अखिलेश सिंह और रविंद्र सिंह जाट की दुश्मनी की वजह से शहर में आए दिन गैंग वॉर की घटनाएं बढ़ रही थीं। पुलिस और प्रशासन पर सवाल उठ रहे थे और इसी दौरान यूपी क्राइम ब्रांच के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट इंस्पेक्टर प्रकाश त्यागी की पोस्टिंग गाजियाबाद में हुई और उसकी अगवाही में अपराधियों की नकेल कसने का ऑपरेशन चलाया गया
साल 2007 में संतोष को उसके दोस्तों के साथ तीन साल की कैद की सजा सुनाई गई जिसकी वजह से संतोष के पिता राम अवतार की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई और जेल से छूटने के बाद संतोष सिंह सोलंकी ने एक नया इतिहास लिखने की सोची ताओ कह रहा था कोई मारा बाल भी ना पाड़ पावेगा पर क्या कर लिया उसने हाँ भाई बाहर आते ही कुत्तों की तरह हुक्म झाड़े हमते हैं जुर्म की दुनिया में ना अपना बाप खुद बनना पड़ता है और अब कुत्ते नहीं बाप बनेंगे बाप रविंदर सिंह जाट कल एक लैंड डील के लिए बागपत जा रहे हैं हम अखिलेश को रविंदर की टिप देंगे कहां पे? अखिलेश रविंदर को मारने का मौका छोड़ेगा नहीं और हम वहां जाके रविंदर पे पहला फायर करेंगे रविंदर बैकफायर करेगा और हम अखिलेश को अकेला छोड़ के भाग जाएंगे रविंदर साले संतोष को अपने साथ मिला लिया तूने मैंने क्या बोल रहा तू अखिलेश क्या बोल रहा तू क्या किया संतोष ने इब शेर भी ढेर और सवा शेर भी इब इस शहर का एक ही बाप है <laughs> गलत इरादों ने संतोष सिंह सोलंकी को सोलंकी गैंग का सरगना बना दिया उसने जुर्म की दुनिया में ऐसा पांव फैलाया कि वो कई अवैध धंधों का मालिक बन गया और पुलिस के लिए एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल जिसकी सूचना देने वाले को यूपी पुलिस ने दो लाख का इनाम देने की घोषणा भी कर दी वो चला दे What? अरे सुने ना के इसमें ताऊ वाला गाना वो बजा दे अंग्रेजी गाने पे हमारे पाव ना उठे भाई इसमें पेन ड्राइव नहीं लगता है और अरे बजाव मतने बजा दू चला भाई साहब चल अरे जाने ना है तू मन्ने कौन मैं अरे भाई क्या हो गया अरे क्या हो गया अरे अरे इसने तू सूड़े ले भीतर है बेरना कड़ा कड़ा से आ जावे अरे जान दे कोई बात ना भाई साहब कोई बात ना चल चल जान दे मैं इसी होटल में जॉब करती हूँ अच्छा तो होटल मैनेजमेंट किया था आपने नहीं नहीं एक्चुअली मुझे एक्टिंग और मॉडलिंग करनी है और वैसे राजेश बता रहा था की आपकी मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री में काफी जान पहचान है मुंबई हाँ थोड़ी बहुत वैसे आप मेरी हेल्प करेंगे ना प्लीज जी आप फिक्र मत करो आपको जो हेल्प चाहिए होगी हम करेंगे डॉली और संतोष की मुलाकातों का यह सिलसिला एक गैंगस्टर और एक सामान्य लड़की की प्रेम कहानी की दास्तान लिख रहा था जिसका खामियाजा वो दोनों भुगतने वाले थे डोली आज के बाद तो उस गुंडे के साथ कभी दिखाई नहीं देगी देखिए पापा आपको कोई गलत फहमी हुई है और मैं उससे मिलना छोड़ नहीं सकती क्योंकि वो मेरी मदद कर रहा है लेकिन बेटा मेरी सही तो कह रही है वो मेरी बेटी अपनी जिंदगी अपने तरीके से जिएगी समझे तुम पर तुझे पता भी है कि इस गुंडे के साथ घूमने लगी आज कल ये अरे उसकी मुंबई में बहुत जान पहचान है मदद कर रहा है इसकी तो उसमें आपको क्या तकलीफ हो रही है तेरे सपने भी सॉलिड हैं और इरादा भी मैं अपना सपना भले ना पूरा कर पाया पर तेरा सपना जरूर पूरा होगा तुम्हारा कौन सा सपना है जो तुम पूरा नहीं कर पाए 
अरे लॉयर बनना चाहता था मैं पर वो कहते हैं ना किस्मत में हो लुल्लू तो क्या करेगा गुल्लू <laughs> क्या <laughs> मैं तुम्हारे पे हंस रही है <laughs> नहीं 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 तुम पर नहीं तुम्हारी बातों पर हंस रही हूँ तुम बहुत क्यूट बोलते हो <laughs> वैसे क्यूटी पर तुम्हारा बर्थडे आ रहा है गोवा चले गोवा छोरिया के गैल वाह भाई मौज हो रही से वह तमने मौज करने की मनाही थोड़ी है तम भी चल लो पर भाई तेरे पास तो छोरी है हमारे पास के है रे तू टेंशन क्यों ले रहा इंडिया में छोरों के अनुपात छोरियां कम है हम इंपोर्ट कर लेंगे <laughs> सब सामान रख लिया हाँ सब रख लिया हाँ आराम से जाना फोन करना हा? हाँ लगता है आगे चलो 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 माँ लेट हो रही है हाँ फोन करना जी ये फॉरेनर्स कौन है दोस्त हमारी चाइल्डहुड फ्रेंड चलो बैठो 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 जैन सर कहा होते आगे सर एक क्रिमिनल को लेकर के थाने जा रहा था जैन सर जैन इसे यहां क्यों लाया बहुत चालाक है सर दो बार पहले भी भाग चुका है इस बार कोई चांस नहीं देना अब तुम संतोष सिंह सोलंकी के धरने के बारे में सोचो इंफॉर्मेशन मिली है उसकी क्या इंफॉर्मेशन है सर लाओ डायरे प्रकाश त्यागी यूपी पुलिस क्राइम ब्रांच देखिए सर लूट किडनैपिंग और मर्डर के चालीस साधक कैसे से इसको हम तो इसे अरेस्ट करने आए थे लेकिन ये उल्टा हम पर गोली चलाने लगा इसलिए इनकाउंटर करना पड़ा अगर आपके पास इसके यहाँ छिपे होने की टिप थी तो आपने हमें इन्फॉर्म क्यों नहीं किया सर आपको साथ लेने का वक्त नहीं था जब तक आपको पूरा मामला समझाते ये गोली हो लेता सर होटल के स्टाफ ने बताया कि इसके साथ एक लड़की और दो कपल भी आए थे वो दो लड़के इसके राइट हैंड हैं दलबीर और राजेश ऑपरेशन के वक्त शायद होटल के बाहर रहे होंगे इसलिए भाग गए होंगे अब वो तीन लड़कियां उनका संतोष सोलंकी केस से कोई सीधा लेना देना नहीं है जो दो अंग्रेजन है वो अपने आप को प्रोसिक्यूट बता रही है और हाँ एक इंडियन है जो वो संतोष सोलंकी को अपना बॉयफ्रेंड बता रही है आइए मैं नहीं जानती थी कि वो गैंगस्टर था मैं तो उससे ही चीटेड विद माय फीलिंग्स। तो जब ये एनकाउंटर हुआ तुम कहा थी मैं वॉशरूम में थी बहुत जोर से शोर हुआ तो उसी आवाज से मैं बाहर आई हमारे प्रदेश का गंध आपके प्रदेश में घुस आया था अब आप साफ करें या हम गंध तो साफ करनी थी अभी जादू दी
संतोष सोलंकी का एनकाउंटर इस प्रदेश के सभी असामाजिक तत्वों के लिए एक चेतावनी है कि प्रदेश में जो भी लॉ एंड ऑर्डर को असंतुलित करने की कोशिश करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा इंस्पेक्टर प्रकाश त्यागी की टीम के इसी साहसिक कार्य के लिए यूपी पुलिस ने उन्हें सम्मानित करने का फैसला लिया है थैंक यू देखिए हमारा मकसद अपराध को खत्म करना है लेकिन जब कभी अपराधी बेकाबू हो जाते हैं तो हमें उन्हें भी खत्म करना पड़ता है मैं मीडिया के माध्यम से संतोष के साथ ही तलबीर और राजेश से यह अपील करता हूँ कि खुद को सरेंडर करके न्यायालय के सामने अपने आप को सरेंडर करने में हमारी मदद करें त्यागी जी पुलिस विभाग ने ये घोषणा की थी कि संतोष सोलंकी की सूचना देने वाले को दो लाख रूपए का इनाम घोषित किया जाएगा जी तो आपको उसके पुणे में छुपे होने की सूचना किसने दी देखिए ये सूचना हमें हमारे रिसोर्स ऐसी मिली थी लेकिन हम मीडिया के सामने डिस्कलोज नहीं कर सकते सॉरी सर थोड़ा मैं डिटेल में बताइए ना आपने ये सब कैसे किया सर इस केस में जो गाजियाबाद पुलिस ने जिस क्रिमिनल का एनकाउंटर किया था उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट और गन की बैलिस्टिक रिपोर्ट आ गई सर ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो आ गई है लेकिन बैलिस्टिक रिपोर्ट आने में भी दो दिन लगेंगे और संतोष की बॉडी को उसके घर वालों को सौंपने के लिए मैंने गाजियाबाद पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया गाजियाबाद पुलिस ने इस केस की जो क्लोजर रिपोर्ट बनाई है वो मंगवा ओके सर कोई जन से अपराधी नहीं होता लेकिन संतोष सिंह सोलंकी एक कुख्यात अपराधी बना और संतोष सिंह सोलंकी के एनकाउंटर के बाद आइए उनके घर वालों का क्या कहना है जानते हैं आप संतोष सिंह सोलंकी की माँ हैं। हम जानते हैं आपको आपके बेटे का मरने का दुख है लेकिन उसने जो अपराध किए हैं वो भटक गया था उसने गुना किया था तो उसने पकड़ के अंदर डाल देते पर उसने मारा क्यों हमने सुना आपने संतोष के डेड बॉडी लेने से मना कर दिया इसकी वजह क्या है हमें ऐसा लगता है जी पुलिस ने बैंक एनकाउंटर किया है <laughs> उन्होंने हत्या की है संतोष की <laughs> क्या आप सांत्वना बटोरने के लिए गाजियाबाद पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं हमने पूना कोर्ट में अपनी पिटीशन दायर करवा दी है और जब तक उसके इनकाउंटर की सही से तहकीकत नहीं हो पाएगी हम संतोष की डेड बॉडी नहीं लेंगे संतोष चाहे जिन भी परिस्थितियों वर्ष अपराधी बना हो लेकिन अपराधी ना तो दया का पात्र बन सकता है और ना ही सांत्वना का लेकिन ये केस संतोष के गुनेगार या बेगुना होने का डिस्कशन नहीं था बल्कि इन सवालों पर खड़ा था कि क्या संतोष को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करने की संभावना थी या फिर उसका एनकाउंटर एक साजिश थी संतोष के परिवार के गंभीर आरोपों और मीडिया के दबाव ने इस केस का रुख बदल दिया और अदालत ने पुणे पुलिस को इस एनकाउंटर की जांच करने के आदेश दिए लेकिन जिस पुलिस टीम को उनके राज्य में हीरो समझकर सम्मानित किया जा रहा हो उनके खिलाफ जांच करना पुणे पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी इस बार ये जंग पुलिस और क्रिमिनल के बीच नहीं बल्कि दो राज्यों की पुलिस के बीच थी कोर्ट का ऑर्डर है संतोष सोलंकी के एनकाउंटर की जांच करने का आप लोगों को क्या लगता है ये एनकाउंटर सही है या गलत सर अभी तो कुछ भी कह पाना जल्दबाजी होगी लेकिन उस गैंगस्टर के पास से जो पिस्टल बरामद हुई थी वो केरला के एक बिजनेस की लाइसेंस पिस्टल थी जो दो महीने पहले चोरी हो गई थी हो सकता है वो पिस्टल संतोष ने या उसके किसी आदमी ने चोरी की हो लेकिन सर गाजियाबाद का नामी क्रिमिनल जो खुद इलीगल वेपन्स में डील करता था उसका केरला से चोरी हुई पिस्टल से कनेक्शन कुछ बनता नहीं है ठीक है आप लोग सब कुछ अच्छे से इन्वेस्टिगेट कीजिए सर सर हो सकता है संतोष का केरला में कोई कनेक्शन हो और वैसे भी वो एक नामी क्रिमिनल था फिर उसके इनकाउंटर की जाँच की क्या जरूरत सावंत हर क्रिमिनल को सरेंडर करने का हक होता है अगर ये एनकाउंटर फेक था तो कानून की नजर में यूपी पुलिस के वो ऑफिसर भी मुजरिम हैं जिन्होंने इस एनकाउंटर को अंजाम दिया था सबसे पहले एनकाउंटर वाले दिन का होटल का सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं राइट सर दोनों स्टेयर्स की तरफ आ गए लेकिन वहां पर कोई भी सीसीटीवी नहीं है जब ये कमरे से निकला इसके हाथ खाली हैं, तो वो केरला वाली पिस्टल जो क्राइम सीन से बरामद हुई थी वो कहां गई सर हो सकता है संतोष ने वो पिस्टल बाथरूम के अंदर रखी हो चल मान भी लू कि उसने बाथरूम में पिस्टल छुपा के रखी थी लेकिन अगर उसकी इंटेंशन पुलिस पर गोली चलाने की थी तो भागते हुए कहीं भी उसने पिस्टल निकालने की कोशिश नहीं की देखो काय तेरी झोल आए सर अभी अगला स्टेप क्या लेना है वो लड़की डॉली जो संतोष को अपना बॉयफ्रेंड बता रही थी वो गाजियाबाद से पुणे उसके साथ आई थी दोनों एक ही कमरे में ठहरे हुए थे उससे पूछ के देखते हैं 
कि संतोष के पास उस दिन पिस्टल थी या नहीं आजकल कहां ठहरी हुई हो हाँ सर वो पिस्टल रखता था अच्छा तो उस दिन उसके पास गन थी कह नहीं सकती लेकिन सर जब हम लोग उस दिन यहाँ आ रहे थे तो मैंने उससे कहा था कि ये पिस्टल अरे इसको क्यों रख रख दे इसे भी यहाँ भी लेकर आए तुम देखो अगर तुम मुझसे प्यार करते हो ना तो ये पिस्टल पिस्टल रखना छोड़ दो प्लीज और वैसे भी हम तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं अरे तो डॉली बनाएंगे ना बर्थडे सर उसने तब तो पिस्टल फेंकी नहीं थी लेकिन हो सकता है बाद में उसने फेंक दिया तो जब पुलिस एनकाउंटर करने के लिए तुम दोनों के कमरे में आई तुम कहाँ थे सर मैंने आपसे पहले भी कहा कि मैं बाथरूम में नहा रही थी लेकिन इतना तो पता चला होगा कि बाहर पुलिस आई है तो जब पुलिस आई तो संतोष और पुलिस के बीच में क्या बातें हो रही थी सर मैंने कुछ नहीं सुना था मैंने आपसे कहा मैं नहा रही थी तो इसीलिए पानी की आवाज़ में मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया फायरिंग की आवाज़ होते ही मैंने दरवाज़ा खोला तो पहले तुमने कहा था कि तुम्हें इस बात का नहीं पता था कि संतोष एक गैंगस्टर है लेकिन वो अपने पास पिस्टल रखता था उसने मुझसे कहा था कि उस पिस्टल का उसके पास लाइसेंस है और वो अपने काम के बारे में मुझसे कभी डिस्कस नहीं करता था इनफैक्ट मुझे अभी पता चल रहा है कि उसका नाम संतोष था हाय, uh, मेरा नाम डॉली है हेलो राजन नाइस टू मीट यू मैं तो यही मान रही थी कि उसका नाम राजन था और मैं नहीं जानती थी कि वो मुझे सर सुना है पुणे पुलिस हमसे पूछताछ करने आ रही है सर ये क्या बात हुई हमने एक क्रिमिनल का इनकाउंटर किया और ऐसे ट्रीट किया जा रहा है जैसे हम खुद क्रिमिनल हो सिंह साहब बेपी हाई ना करो यूपी पुलिस ने जो हमें सम्मान और इनाम दिया है वो तो पुणे पुलिस की पूछताछ से वापस नहीं होगा पुलिस ऑफिसर होने के नाते कोर्ट का सम्मान करना भी आपका और हमारा फर्ज है हमें कोर्ट ने आदेश दिया है संतोष सोलंकी केस को इन्वेस्टिगेट करने का आई होप आप लोग कॉपरेट करेंगे दीक्षित साहब हम भी अपनी वर्दी के लाल हैं अगर कोर्ट ने आपको परमिशन दी है अपनी लाल करने की पूछे क्या पूछना ऐसा क्या हुआ था कि संतोष सोलंकी को अरेस्ट करने के बजाय आपको गोली चलानी पड़ी गोली पहले उसने चलाई त्यागी जी उसके पास पिस्टल थी ही नहीं और इंटरेस्टिंगली जिस जगह उसे गोली मारी गई वहां सीसीटीवी नहीं था सीसीटीवी नहीं था तो हम झूठे हो गए वो पिस्टल संतोष सोलंकी की ही थी उसने कमरे में नहीं निकाली थी हाँ कोई चाला की नहीं है सीधे से सरेंडर कर दे आ तो पार थी उस इनकाउंटर की पूरी असलियत आप जितनी भी इंक्वायरी कर ले ये असलियत नहीं बदलेगी तो उसके पास पिस्टल थी हाँ थी केरला की पिस्टल थी वो जी आप तो संतोष सोलंकी का पूरा इतिहास जानते हैं जी तो संतोष सोलंकी का केरला से क्या कनेक्शन था देखिए ये इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है कि उसे केरला से क्या संबंध था लेकिन वो पिस्टल उसके पास थी संतोष सोलंकी पुणे के एक होटल में छिपा हुआ था ये टिप आपको किसने दी मैं उसका नाम नहीं बता सकता सॉरी वजह देखिए साहब संतोष सोलंकी अपराधी नहीं एक गैंग है मैं अपने इन्फॉर्मर का नाम बताकर तो उसकी जान खतरे में नहीं डाल सकता तुम्हारे सीनियर क्रिमिनल के पीछे भागे तो तुम लोग कमरे में क्यों रुक गए सर बाथरूम का दरवाजा भीतर से बंद था और हम उन्हें कवर कर रहे थे हमने लगा भीतर कोई क्रिमिनल होगा लेकिन अंदर डॉली थी अच्छा अंदर से कोई आवाज़ आ रही थी टैप या शार की नहीं जी अंदर से तो ऐसी कोई आवाज़ नहीं आ रही थी सर डॉली ने बोला कि उसने कमरे से कोई आवाज नहीं सुनी पर सावन डॉली झूठ क्यों बोलेगी और अगर पुलिस वाले झूठ बोल रहे हैं तो उनके झूठ बोलने का मकसद सर दोनों तरफ के बयानों में अंतर तो है और एक बात सर त्यागी ने हमें यह नहीं बताया कि उसे संतोष के उस होटल में छिपे रहने की टिप कहां से मिली सर कहीं ये टिप डॉली ने तो नहीं दी लेकिन डॉली टिप क्यों देगी संतोष के दोनों राइट हैंड दलबीर और राजेश जो उसके साथ होटल में आए थे हो सकता है उन्होंने संतोष का धंधा अपने कब्जे में करने के मकसद से ये टिप त्यागी को दी हो पॉसिबल है सर 
एक अपराधी अपराधी का दुश्मन हो सकता है डॉली को इन्वेस्टिगेट करो और ये पता लगाने की कोशिश करो कि अगर वो इनकाउंटर फेक था तो त्यागी और उसकी टीम को किससे क्या फायदा हुआ होगा और ये भी पता लगाओ कि दलबीर और राजेश कहां चुप के बैठे हैं ओके सर अब इस एनकाउंटर से जुड़े पुलिस ऑफिसर्स और संतोष की गर्लफ्रेंड डॉली के कॉल रिकॉर्ड खंगालने के साथ साथ संतोष के राइट हैंड राजेश और दलबीर की भी तलाश की जाने लगी और जल्द ही राजेश के मुंबई में छिपे होने की एक सूचना मिली और राजेश को महाराष्ट्र पुलिस द्वारा अरेस्ट कर दिया गया मैंने कुछ नहीं किया साहब जी मैं तो संतोष के लिए अपनी जान भी दे सकता था मैंने कोई टिप ना दी दलबीर कहाँ है वो बता वो जिस दिन संतोष का एनकाउंटर हुआ ना हम अलग अलग हो गए हमको लगा साथ में रहेंगे तो फंस जाएंगे और थोड़ा उलिया भी बदल लिया लेकिन जैसे आप सोच रहे ना ऐसा कुछ नहीं है न मैं संतोष को धोखा दे सकता था और न दलबीर डॉली को संतोष के धंधे के बारे में पता था नहीं नहीं जी साहब जी वो तो उसकी गर्लफ्रेंड थी दो तीन महीने पहले ही मिली थी उससे वो डॉली को फिल्मों का शौक था संतोष उसका शौक पूरा कर रहा था उसके ऊपर पैसे भी लगाता था उसके लिए फ्लैट भी खरीद रखा था साहब संतोष ने डॉली को अपना नाम राजन बता रखा था हाँ जी सर लेकिन संतोष उससे प्यार करने लगा था वो उससे शादी करना चाहता था संतोष बुरे धंधे में एक अच्छा आदमी था साहब औरतों की बहुत इज्जत करता था उसने घड़ी छोरियों की शादी भी करवा रखी थी <laughs> चाहते तो उसको अरेस्ट कर लेते लेकिन उसको जान से नहीं मारना चाहिए था साहब सर डॉली का कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक वो पिछले तीन महीने से संतोष के टच में थी और यह बात भी सही है कि संतोष ने डॉली के लिए एक फ्लैट भी खरीदा था सर संतोष से दोस्ती करके डॉली को फायदा बहुत था मुझे नहीं लगता कि उसने संतोष के लिए कोई टिप दी होगी सर एनकाउंटर वाले दिन इस कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक वो सिर्फ अपने माँ के ही टच में थी हेलो सर डॉली का फोन स्विच ऑफ आ रहा है और उसका घर भी बंद है डॉली की अचानक गायब होने की असल वजह अभी तक साफ होनी बाकी थी लेकिन वो कहाँ गायब थी ये पता करने के लिए पुणे पुलिस डॉली के माता पिता से पूछताछ करने गाजियाबाद पहुंची नहीं सर हमें नहीं पता कि डोली कहाँ है मैं तो उसको समझाते समझाते तंग आ गया था कि उस गुंडे से दूर रहा कर आपने डोली को बताया था कि संतोष सोलंकी जिसके साथ वो घूम रही थी वो इतना बड़ा अपराधी था नहीं साहब इतना बड़ा अपराधी था ये तो नहीं पता था पर हाँ गुंडा जरूर था ये पता था आप डॉली के पापा की बात मत सुनिए सर जलते हैं मेरी बेटी की खुशी से लेकिन संतोष ने डॉली में पैसा तो खूब उड़ाया इसे ही खुशी मानती हैं आप वैसे आपको पता भी था कि संतोष कौन था क्या था अरे वो कोई भी हो सर इसमें मेरी बेटी का क्या दोष है प्यार करने लगी थी उससे उसके चक्कर में इतना बदनाम हो जाएगी वो जानती भी नहीं थी उल्टा लोगों के तानों के डर से हमसे अलग रहने लगी वो लेकिन अब गायब कहाँ होगी यही तो समझ में नहीं आ रहा है सर और मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं मेरी बेटी किसी मुसीबत में ना हो सर डॉली जब से गाजियाबाद से पुणे की तरफ ट्रेवल कर रही थी वो लगातार एक सोशल नेटवर्किंग साइट पर अपना पेज भी अपडेट कर रही थी ये देखिए सर सर कहीं ऐसा तो नहीं कि इस तरीके से वो प्रकाश को अपनी लोकेशन का हिंट दे रही हो अगर वो ऐसा कर रही थी तो मकसद क्या था क्योंकि पैसा तो उसे संतोष से भी मिल रहा था एक मिनट हेलो सर इंस्पेक्टर प्रकाश तागी का दूसरे नंबर का पता चला है जो कि वो इस्तेमाल किया करते थे सर प्रकाश त्यागी के एक दूसरे नंबर का पता चला जो वो यूज किया करता था सर एनकाउंटर वाले दिन प्रकाश त्यागी का दूसरा नंबर मनीष सिंह जाट नाम के आदमी से लगातार टच में था ये देखिए सर मैंने इस मनीष सिंह जाट के बारे में पता किया तो पता चला कि संतोष और मनीष सिंह जाट की आपस में काफी ठसन थी किस बात को लेकर मनीष सिंह जाट रविंदर सिंह जाट का छोटा भाई है रविंदर और अखिलेश में दुश्मनी थी हम अखिलेश के लिए काम करते थे संतोष ने दोनों को मारने का प्लान बनाया था अखिलेश सिंह के मरते ही हमने उसके सारे धंधों पे कब्जा कर लिया और रविंदर सिंह के जेल जाते ही हमारा गैंग चल निकला बस तब से रविंदर सिंह और मनीष ने दुश्मनी पाल ली थी संतोष से सर मैंने पता किया ये रविंद्र सिंह जाट जेल में होने के बावजूद जेल के अंदर से अपना धंधा चला रहा है 
तो हो सकता है उस एनकाउंटर की साजिश रविंदर की हो और मनीष सिंह जाट उसका रिमोट कंट्रोल मनीष सिंह जाट से पूछताछ करते हैं क्या मनीष सिंह जाट ने इंस्पेक्टर प्रकाश त्यागी को संतोष का फेक एनकाउंटर करने की सुपारी दी होगी मनीष सिंह जाट की हत्या ने इस केस को और भी उलझा दिया था और उसकी हत्या कराने के शक में यूपी पुलिस ने संतोष के घर वालों को तलब किया तुम लोग इधर हमें कहा लेके जा रहे हो तो भी लेके आओ। भगवान माफ ना करेगा तुझे। देख लीजो। सर मैंने मनीष सिंह जाट के भी कॉल रिकॉर्ड चेक किया एनकाउंटर वाले दिन वो लगातार डॉली की माँ मोनिका सक्सेना के टच में था डॉली की माँ के टच में था क्या सर संतोष के एनकाउंटर वाले दिन तुम पूरा दिन मनीष सिंह जाट से फोन के टच में थी क्या बातें हो रही थी उससे बोलो तुम्हारे घर में इतना कैश पड़ा हुआ था और तुम्हें मालूम तक नहीं मुझे नहीं पता कि घर में इतना पैसा कहां से आया डॉली कहा है सर मुझे नहीं पता कि वो कहा है पर हाँ उसकी माँ जरूर जानती होगी कि वो कहा है सर मैं सच में नहीं जानती कि डॉली कहा है लेकिन तुम्हें वो पैसा मनीष सिंह जाट ने दिया था राइट बोलो मारना मत बताती हूँ आप चुप रहने का कोई फायदा नहीं है त्यागी डॉली की मां ने सब कुछ बता दिया है मनीष सिंह जाट ने डॉली की मां को पैसों का लालच देकर डॉली को संतोष का मुखबिर बनवाया था मैं ज्यादा कुछ नहीं जानती पर रविंद्र ने और मनीष ने एसीपी रविश यादव को पांच करोड़ रुपए देकर इस प्लान में शामिल किया था और मनीष जाट के कहने पर ही ए ने प्रकाश त्यागी से यह एनकाउंटर करवाया था एनकाउंटर वाले दिन डॉली अपनी माँ को संतोष की लोकेशन की अपडेट्स भेज रही थी और डॉली की माँ मनीष सिंह जाट को और मनीष सिंह जाट तुम्हें एनकाउंटर वाले दिन जब डॉली ने अपने बाथरूम में होने की कंफर्मेशन भेजी उसके बाद तुम लोगों ने उस होटल पर रेड किया त्यागी तुम चाहते तो संतोष को अरेस्ट कर सकते थे लेकिन तुमने जान संतोष को वहां से भागने का मौका दिया सब गोली नहीं चलाना अरेस्ट कर लो गोली तो अब चलेगी संतोष के पास पिस्टल थी ही नहीं क्योंकि डॉली के कहने पर वो पिस्टल पहले ही फेंक चुका था वो पिस्टल तुमने ही क्राइम सीन पे प्लांट की थी शक तो मुझे उसी दिन हो गया था जब मैंने तुम्हें टीवी पर देखा था तुम्हारे हाथ पर पट्टी बंधी हुई थी तुमने अपनी क्लोजर रिपोर्ट में यह लिखा था कि संतोष ने तुम पर और तुम्हारी टीम के एक कॉन्स्टेबल पर गोली चलाई थी लेकिन जब हमने हॉस्पिटल से पता किया तो तुम अपने उस कांस्टेबल के साथ वहां अपना इलाज करवाने रात 9 बजे गए थे जबकि एनकाउंटर हुआ था सुबह 11 बजे असलियत यह है त्यागी कि तुमने अपने आप को और अपने कांस्टेबल को खुद गोली मारी थी तो प्रकाश त्यागी यही है ना उस फेक एनकाउंटर की असलियत अब सिर्फ इतना बताओ कि वो फेक एनकाउंटर करने का ऑर्डर तुम्हें किसने दिया था? ये कोई फेक एनकाउंटर नहीं था एक पुलिस वाले का फर्ज निभाया मैंने संतोष सोलंकी हमारे प्रदेश का गंध था उसको मारकर मैंने कुछ गलत नहीं किया अच्छाई का चोला पहन के बुराई करने से गलत काम को सही नहीं ठहरा सकते संतोष सोलंकी को सजा देना कोर्ट का काम था तुम्हारा नहीं और तुमने अपना फर्ज नहीं निभाया तुमने अपराध किया है पुणे पुलिस की थ्योरी फिलहाल इंस्पेक्टर प्रकाश त्यागी और उसकी टीम के कबूल नामे का बयान नहीं बन पाई थी और डॉली के पिता की एक इंफॉर्मेशन पर डॉली को भी गिरफ्तार कर लिया गया डॉली ने पुलिस हिरासत में अपने आप को बेगुना बताकर 
इस केस में अपनी मां को ही दोषी ठहराया पुणे पुलिस की थ्योरी और डॉली सक्सेना की मां मोनिका सक्सेना के बयान के मुताबिक रविंद्र सिंह जाट इस पूरे केस का मास्टरमाइंड है और उसका भाई मनीष सिंह जाट उसका रिमोट कंट्रोल था जिसकी अब हत्या हो चुकी है लेकिन उसकी हत्या किसने की है इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है और ना ही उत्तर प्रदेश पुलिस के एसीपी रवीश यादव की इन्वॉल्वमेंट के पुख्ता सबूत मिल पाए हैं लेकिन संतोष की गर्लफ्रेंड डॉली सक्सेना उसकी मां मोनिका सक्सेना सस्पेंडेड सब इंस्पेक्टर प्रकाश त्यागी और एनकाउंटर में उसके सहयोगियों के खिलाफ पुणे पुलिस ने चार्जशीट फाइल कर दी है लेकिन कोर्ट में एक केस अब तक किसी भी फैसले तक नहीं पहुंच पाया है संतोष का एनकाउंटर एक साजिश थी या फिर पुलिस का फर्ज ये सवाल अब भी अपना जवाब तलाश रहा है लेकिन संतोष की मौत एक खौफनाक अपराधी का अंत तो बन गया लेकिन अपराध का अंत नहीं बन पाया अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल एक शून्य शून्य सबक एक को सीख हम सबको जय हिंद फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज